Hi friends, welcome to my channel. Subscribe to my channel. And press the bell icon. In the vector calculus, in the previous video, we have to say solenoidal vector is what? Irrotational vector is what? We have to say what? We have to say what? We have to say what? Conservative vector field. So, conservative vector field is what? We have to say what? Okay. So, I have a vector. P is a vector. P is a vector. P is a vector. இந்த வெக்டார் வந்து conservative அப்படி நம்ம சொல்ரோம் நச்சுக்கும்லாம் இந்த வெக்டார் வந்து conservative அப்படின் சொல்ரோம் நாம் என்ன மீனிங் அப்படி நாம் இந்த வெக்டாருக்கு இந்த வெக்டாருக்கு ஒரு scalar potential exist ஆகும் அப்படின் சொல்ராங்க Okay, one wow. vector field is conservative, and that vector is one scalar, scalar is 5, so correct, scalar potential exists, then such that, that vector is equal to del phi, this is what I said, one vector is conservative, we will say that this is what I said, that vector is equal to del phi, so if vector is conservative, if it exists a scalar potential such that, that vector is equal to del phi. Okay, wow. so if you conservative, what is the vector? And the vector is equal to del phi. That is the conservative vector field. Now, in the conservative, it is irrotational. It is irrotational in the previous class. It is also a link. How do we do it? Now, what is irrotational? That vector is crossed. That is 0 and 1. Correct? Irrotational. Now, what is the relation between this? We have a conservative of P vector is equal to del phi. So, in the P, we have del phi. Del cross del phi. Then, what is the relation between this del phi? We have cross this del phi. We have 0. Okay, we have to learn the identity. That is, this del phi is a scalar. This scalar is also cross this del phi. We have 0. So, this is 0. What is the relation between this del phi? This vector is irrotational okay wow so that meaning is that one vector irrotational is that automatic and the vector is conservative so we have a scalar potential this is the phi we can see this in the question that is one vector is irrotational that is irrotational proof that is irrotational proof so we can see this in the question so we can see this in the question so we can see this in the question so we can see this zero नों देखना आदि रोटेशन दरी आदि ले इरुंदे नमस स्केलर पोटेंशियल एप्पली कंट्रोल पड़ी करा देन रहता नमे इंदे वीडियो ला पाक पोरा हूँ एक प्रॉब्लम पाक ला सो इंदे मरी दम प्रॉब्लम के पांगे अलादो एक वेक्टर कुड़ते रोंगे कुड़ते टन द वेक्टर ये रोटेशनल प्रूफ पनीटे स्केलर पोटेंशियल क phi is equal to 0 and proof so this is the previous video so we have to prove it so we have to prove it in the previous video we have to prove it in the previous video we have to prove it in the previous video we have to determine the determinant we have to determine the i, j, k dou by dou x dou by dou y dou by dou z that is the same this term is the same this term is the same this term is the same we have to determinant கண்டு பிடித்து 0 proof பண்ணிடும் அது ரெட்டும் irrotational வந்திரும் இப்போம் scalar potential எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது என்றுதான் பாப்போம் okay வா so scalar potential கண்டு பிடிக்கனோம் நான் ஒரு vector வந்து irrotational அருந்தான் அது conservative வாவும் இருக்கும் நான் சொன்னேன் அப்போம் நமக்கு conservative அப்படினா that vector is equal to del phi in படிச்சிருக்கும் கரக்டா so இந்த vector வந்து என plus 3 x z square minus y into k vector இது தான் நம்ம குடுத்திருக்க p vector so this p vector is equal to del phi so del phi நான் என்ன படிச்சிருக்கும் dou phi by dou x i vector plus dou phi by dou y into j vector plus dou phi by dou z into k vector so இந்த ரண்டி equation equate பண்ணுங்க equate பண்ணா என்ன வரும் i i same equal வரும் இது இது equal வரும் இது இது equal வரும் அப்போம் 6 xy plus z cube is equal to dou phi by dou x அதை மாதிரி 3x square minus z is equal to dou phi by dou y 3x z square minus y is equal to dou phi by dou z okay வா so இதில் இருந்து நம்ம இப்போம் scalar potential கண்டுபிடியனும் scalar potential இருந்து என்து 5 இந்த 5 இதா நம்ம இப்போம் கண்டுபிடிக்கப் போரும் so 1 1 1 எடுத்து எல்துவுமா so first இதில் எல்துவும் dou phi by dou x is equal to 6xy plus z cube இது நல்லா பாத்துக்கோங்க 
மூணுமே ஃபைவ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்துலேருந்து ஒரு ஃபைவ் வரும் நமக்கு இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மூணையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ காமனாக இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுலேருந்து ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டோ பை டோ எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணணும் இது எலிமினேட் பண்ணணும்னா ரெண்டு பக்கம் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணால் தான் இன்டகிரேட்டும் டிஃப்ரென்சியேஷனும் கேன்சல் ஆகும் கரெக்டாக ஆனால் இதில் ஒன்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது வந்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது நார்மல் இல்லை பார்ஷியல் ஸோ ரெண்டு பக்கத்துலேயே நான் இன்டகிரல் எக்ஸை வச்சு பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் இன்டகிரல் வச்சு எக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஏன்னா இன்டகிரலும் இதுவும் டிஃப்ரென்சியேஷனாக கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதில் வரும்போது என்ன வரும் இன்டகிரல் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்ஸ் கியூப் இன்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் வச்சு தானே இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஎக்ஸ்ன்னு ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்ம இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் வித் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டிஎக்ஸை உள்ளே கொண்டு போயிருங்க ஸோ எப்படி இது ஆகும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகிரல் இசட் கியூப் இன்டு டிஎக்ஸ்ன்னு வரும் கரெக்டா ஸோ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்ஷியல் இன்டகிரேஷன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்ஷியல்னு பண்ணும்போது எக்ஸை வச்சு பண்ணும்போது மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்போ சிக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ வரும் கரெக்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ வரும் ஸோ போட்டாச்சு ப்ளஸ் இதில் வந்து இசட் கியூப் கான்ஸ்டன்ட் இசட் கியூப் இன்டு டிஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன சாரி இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும் கரெக்டா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதில் நான் வந்து இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எஃப் ஒன்னு வர எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஒன் ஆஃப் இது எக்ஸை வச்சு தான் பண்ணுறோம் அப்போ மற்ற டேர்ம்ஸ் என்னது ஒய் ஆன் இசட் ஸோ அப்படி போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் வேணாம் இதை ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வைக்க வேணாம் இதுக்கு அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் இது இது கேன்சல் ஆகி என்ன வரும் த்ரீ வரும் ஸோ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இசட் கியூப் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் இசட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இதை நீங்கள் பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இந்த டோ பை டோ டோ ஃபைவ் பை டோ எக்ஸ்லேருந்து நமக்கு இந்த ஒரு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஸோ டோ ஃபைவ் பை டோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இப்போ ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுலேருந்து ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் இன்டு இங்கே வந்து ஒய்யை வச்சு பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரணும் என்ன போடணும் நம்ம டி ஒய் போடணும் ஸோ இதை ஒய்யை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் டி ஒய்யை பண்ணால் என்ன வரும் ஒய் மைனஸ் இது வந்து இசட் இசட் இன்டு டி ஒய்யை பண்ணவனா ஒய் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் இதில் வந்து நான் எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா இசட்டுன்னு வரும் ஓகேவா இது வந்து என்னது இது ஒரு ஃபைவ் ஸோ இது வந்து நம்ம செகண்ட் இக்குவேஷன் வச்சுப்போம் அடுத்தது நமக்கு டோ ஃபைவ் பை டோ இசட் இருக்கு ஸோ டோ ஃபைவ் பை டோ இசட் என்னது த்ரீ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஓகேவா ஸோ இதே அதே மாதிரி ஃபைவ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே இன்டகிரேட் ஆயிரும் த்ரீ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்டு டி இசட் கரெக்டா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணால் இசட் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ வரும் மைனஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் டி இசட் எது பண்ணால் இசட் வரும் அதே மாதிரி இதில் கான்ஸ்டன்ட் எஃப் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணலாம் எக்ஸ் இசட் கியூப் மைனஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இது வந்து என்னது தேர்ட் இக்குவேஷன் ஓகேவா நமக்கு இப்போ மூணு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு மூணு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த மூணே நான் கீழே எடு எடுத்து எழுதவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் இது தேர்ட் இக்குவேஷன் இது அப்படியே இதில் இருக்கட்டும் இந்த செகண்ட் இதை எடுத்து எழுதுறேன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் இசட் ஒய் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசட் முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் கிடச்சில்ல அது என்னது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இசட் கியூப் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய்
அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி எழுதிடக்கூடாது காமனாக மூணு இடத்துல ஒன் ஒன்று தான் எழுதணும் மூணு இருந்தால் ஒன்று தான் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ எழுதியாச்சு ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் காமனாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி ஸோ இதுதான் என்னது நம்மளோட ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர வேண்டியது கன்சர்வேட்டிவ் வெக்டார் ஃபீல் ஸோ ஒரு வெக்டார் கன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த வெக்டார் சிக்கல் டெல் ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து மூணு ஃபைவ் வரும் நமக்கு ஸோ மூணு ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு மூணையும் வந்து காமனாக என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை சேர்த்து எழுதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் ஓகேவா ஸோ என்னோடய சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 